സ്യൂട്ട് ധരിച്ച് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ലൈറ്റ് കോംപാക്ട് യുദ്ധ വിമാനമായ തേജസിൽ പറഞ്ഞ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഈ ഫൈറ്റർ ജെറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി കൂടിയാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ബംഗളൂരുവിലെ എച്ച് എൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് തേജസ് വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചത് ഇന്ത്യ സ്വയം നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ യുദ്ധ വിമാനമാണ് തേജസ് ഇന്ത്യയുടെ ലഘു പോർ വിമാന പദ്ധതിക്കുള്ള പിന്തുണയായാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് തേജസിൽ പറഞ്ഞത് എയർ വൈസ് മാർഷൽ എൻ തിവാരിയും രാജ്നാഥ് സിംഗിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് സെന്ററിലെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് എൻ തിവാരി ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു തേജസിലെ ഈ പറക്കലെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പിന്നീട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നിർണായകമായ പല ശേഷികളും സ്വായത്തമാക്കിയ യുദ്ധ വിമാനമാണ് തേജസ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു പൈലറ്റിന്റെ ജി സ്യൂട്ട് വേഷത്തിലുള്ള ചിത്രം ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത രാജ്നാഥ് സിംഗ് എഴുതിയത് ഇനി പറക്കാം എല്ലാം തയ്യാർ എന്നായിരുന്നു വിമാനത്തിലേക്ക് പൈലറ്റിനൊപ്പം നടന്നു കയറിയ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി സ്വയം പിൻ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് സ്ട്രാപ്പ് ധരിച്ച് പറക്കാൻ തയ്യാറായി ഒരു വെള്ള ഹെൽമെറ്റും ഓക്സിജൻ മാസ്കും രാജ്നാഥ് സിംഗ് ധരിച്ചിരുന്നു പറക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കാഴ്ചക്കാരെ നോക്കി അദ്ദേഹം കൈവീശുകയും ചെയ്തു തേജസിന്റെ പ്രവർത്തന മികവിനെ കുറിച്ചും അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും പൈലറ്റും വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത യുദ്ധ വിമാനമായ തേജസ് ഗോവയിൽ വിജയകരമായ അറസ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയത് ഇത്തരത്തിലൊരു ലാൻഡിംഗ് ശേഷി കൈവരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഫൈറ്റർ ജെറ്റാണ് തേജസ് നാവിക സേനയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തേജസിന് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായിരുന്നു ഈ ലാൻഡിംഗ് വിജയം ഡി ആർ ഡി ഒ വികസിപ്പിച്ച എച്ച് എൽ നിർമ്മിച്ച പോർ വിമാനമാണ് തേജസ് ഗോവയിലെ നാവികസേനാ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഐ എൻ എസ് ഹംസയിലാണ് തേജസ് അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് വ്യോമസേനയുടെ ഫ്ലൈയിങ് ഡ്രാഗസ് സ്ക്വാഡ്രന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് നിലവിൽ പതിനാല് തേജസ് വിമാനമാണ് വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായുള്ളത് നാലെണ്ണം കൂടി വ്യോമസേന ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും അത് എച്ച് എ എല്ലിന്റെ കൈവശം തന്നെയാണുള്ളത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയാണ് ഈ യുദ്ധ വിമാനത്തിന് തേജസ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡും എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിയും ചേർന്നാണ് തേജസ് നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററിലധികമാണ് വേഗത അയ്യായിരത്തിലധികം ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും വ്യോമസേനയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബാച്ച് തേജസ് വിമാനങ്ങളുണ്ട് കപ്പലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ നാവികസേനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തേജസ് വിമാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിസൈനിങ് ഘട്ടത്തിലാണ് തേജസ് വിമാന പറക്കലിന് ശേഷം ഡി ആർ ഡി ഒ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിരോധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രദർശനത്തിലും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പങ്കെടുത്തു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വ്യോമസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നത് നാൽപ്പത് തേജസ് വിമാനങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അൻപതിനായിരം കോടി രൂപ ചെലവിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് തേജസ് വിമാനങ്ങൾ കൂടി തയ്യാറാക്കാൻ വ്യോമസേന എച്ച് എല്ലിന് ഓർഡർ നൽകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന നിർമ്മല സീതാരാമനും സുഖോയ് മുപ്പത് യുദ്ധ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യുദ്ധ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ നേതാവായിരുന്നു നിർമ്മല സീതാരാമൻ അന്ന് ജോധ്പൂർ എയർസ്പോർട്സ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന സുഖോയ് വിമാനത്തിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേ മിനിറ്റ് നേരമാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞത് വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്